Como alternativa de software para matemática, hemos seleccionado la aplicación Cuaderno de Mates. Cuaderno de Mates podemos descargarlo desde la página web de Gobierno de Canarias, debido a que el programa es hecho y por desarrolladores españoles. Podemos descargarlo directamente aquí, lo cual nos va a descargar un archivo. Vamos a encontrar los módulos y aceptar. Ingresamos a instalar el programa. Cuadro de mates es un módulo que nos va a permitir a nosotros repasar lo que son las operaciones esenciales, suma, resta, multiplicación, división, además de números romanos y otro tipo de ejercicios de rapidez matemática. Damos clic en aceptar, seleccionamos el directorio y presionamos el botón de instalar. Como ustedes pueden ver, se están copiando los archivos del directorio donde va a ser utilizado cuadro de mates. Esperamos unos segundos. Al finalizar la instalación, damos doble clic en el botón. Como ustedes pueden observar, el programa es bastante didáctico, debido a que para ejecutarlo nos va a permitir seleccionar uno de los equipos. Los gatos, los leones, los cerdos, cualquiera de estos. El módulo principal tiene varias pestañas entre los números cardinales, ordinales, romanos, ordenación y las operaciones matemáticas de suma, resta, tablas de multiplicar y dividir. Para nosotros poder trabajar vamos a irnos al menú de configuración que encontramos aquí. Seleccionamos el idioma, en este caso el español, que ya está seleccionado y configuramos. Como ustedes pueden ver tenemos el tiempo que les vamos a dar para la ejecución la cantidad de errores que les vayamos a permitir y cuántos ejercicios tienen que hacer aquí están los números de qué número a qué número va a ir configurado de 0 a 50, de 0 a 100 y de esta manera vamos a ir configurando cada uno de los módulos como ustedes pueden ver en la parte izquierda tenemos los niveles a los cuales van a acceder los, los usuarios en este caso los estudiantes cada ir desde el 1 al 10 para lo cual vamos a ir dando tiempos diferentes cantidad de errores y cuántos ejercicios van a hacer como ustedes pueden ver la complejidad va desde el más básico hacia el más complejo en todos los módulos como ustedes pueden ver al ingresar yo por ejemplo damos clic en el mapa de los lobos y seleccionamos el módulo que vamos a trabajar en este caso cardinales Añadimos un usuario. Como ustedes pueden ver, aquí están todos los módulos o pestañas y en qué nivel van a empezar cada uno de ellos. Podemos ingresar una fotografía. Cuando terminamos la configuración, damos clic en añadir. Como ustedes pueden ver, aquí se van aumentando los nombres de los estudiantes. Lo único que tenemos que hacer es dar clic en mi nombre y empezar. Vamos a seleccionar el nivel en el que vamos a trabajar y damos clic en ese nombre. Como ustedes pueden observar, la configuración realizada anteriormente nos da los 120 minutos, los 20 ejercicios y los 5 fallas. En el caso de yo no tener un teclado, voy a acceder al teclado que viene integrado en el programa y vamos a escribir 500 millones 9. como nos dio el error debido a que no hemos puesto puntos como ustedes pueden ir viendo me marcó el número de errores y me marcó a la siguiente módulo que vendría a ser el 19 cuando nosotros ganamos cuando este llega a ser 500 millones 9 y va bajando de la misma manera nosotros vamos a ir a utilizar el módulo ordinales por ejemplo me dice quinto seleccionamos el número que representa como ustedes pueden ver 
cada vez que yo hago clic los intentos van bajando y si cometo algún error van descargando los números de errores que yo tengo que solamente está limitado en 5 cuando nosotros ganamos nosotros podemos observar ya que no solamente un error no puedo equivocarme debido a que si me equivoco puedo automáticamente como ustedes pueden observar cuando uno gana se detiene el contador y se ha superado la prueba lo cual me lleva de un nivel inicial de 1 a un nivel 2 ¿Sí? como ustedes pueden ver este ya se encuentra en nivel 2 y este sigue en nivel 1 de la misma manera vamos a utilizar el, el módulo romanos como por ejemplo la i que significa 1 el 8 que vamos a crearlo con una v Sí. solamente cuando yo termino el mod, el, de ingresar los datos solamente ahí es cuando se detiene el módulo sí, de la misma manera vemos cómo marcan los errores va bajando el tiempo, va bajando el número de intentos que voy haciendo y de la misma manera termino y automáticamente sube el nivel 2 ahora algo muy parecido sucede con las operaciones matemáticas lo interesante del programa es que este me permite tener eh, los algoritmos matemáticos completos en lo que tiene que ver eh, di eh, di la división debido a que varios programas nos permiten trabajar pero no nos permiten tener todo el módulo completo por ejemplo como ustedes pueden observar nos da todo el algoritmo primero en el nivel más básico que vendría a ser de cifras de uno por uno si nosotros editamos por ejemplo en multiplicar que empiece en nivel 4 que vendrían a ser operaciones matemáticas un poco más complejas vamos a ver que el algoritmo de matemática o el proceso va a ser completo 1 por 0, 0 1 por 8, 8 4 por 0, 0 8 por 4, 32, 3 y 2 ¿Sí? como ustedes pueden observar nos pide que hagamos la suma y hacemos 0 más 0 8 más 0 2 más 0 y 3 más 0 como pueden observar el algoritmo sobre de multiplicación es bastante completo lo que va a permitir a los estudiantes no solamente eh, hacer un ejercicio virtual sino también muy apegado a la realidad como debería ser en la vida real como vemos aquí, 89 para 59 es como 8 para 5, que es a 1. 9 por 1, 9. De 9, 0. 5 por 1, 5. De 8, 3. ¿Sí? Y podemos ir creando todo el algoritmo de la división. Como ustedes pueden observar, el programa es bastante fácil de trabajarlo ¿no? y es bastante interactivo.